de familie Henze Oetermunde is toch wel de beroemdste kermisfamilie van de stad. Maar behalve talloze kermisattractie hebben ze eigenlijk maar één echte leefhebberie. En dat is de drijorgel. Dit weekend en komend weekend zijn de drie orgels te bewonderen en zwamen. Ik sta nu bij mij in de aankomende zondag groot festijn hier in zwamen. Ja, dat klopt. Uh, vrijdag begint het. Uh, s morgens om 11 uur. En dan uh, ja, tot en met zondag. En de week daarna uh, ook van vrijdag tot en met zondag. En dan zaterdag om 3 uur is dan eigenlijk zeg maar, de happening hier. Dan, ja, goed, dat werd dan geopend door de burgemeester van Remun. En een raadslid, de Jotsverij, kermisbonden, et cetera, die zijn dus allemaal hier erbij om dit uh, te openen. Maar hier is veel meer dan zorgels alleen, hè? Ja, hier is, uh, voor de kinderen is hier een trampolineboete. Uh, ook de scholieren, de kleuterscholen zijn uitgenodigd. Goed, die mogen dan ook gratis naar binnen. Hier is een miniatuurkermisje en zo gaat ook voor de, voor de kleuterkus. Uh, we hebben hier een kermiscafé boete staan met, uh, met uh, zeer oude foto's, zeg maar. We hebben hier uh, ja, de fly, de Limburgse fly, werd die uh, gepresenteerd. Wie is eigenlijk op het idee gekomen om dit te doen hier? Uh, 30 jaar geleden hebben we dat zelfs in Remun gedaan, in de Broek in Zuid, maar dan kleiner. En ja goed, de, de orgels zijn zo uitgegroeid de laatste jaren. Ja, dat het toch eigenlijk niet meer kon gebeuren. En dat is nu zeg maar in Zwamen, dan hier op de Heidweg. Maar dit is de grootste uh, orgelverzameling op het gebied van kermisorgels in Europa. En uh, wanneer is die pap eigenlijk met begonnen met die, met die te gaan verzamelen? Mijn vader is er met begonnen, ja, dat ik het zo zeggen, uh, dat kan ik me eigenlijk niet herinneren. Maar ik weet wel dat er vanavond dat er geboren is in de orgelmuziek is. En ik zit er ook in. En mijn zoon Johan zit er ook in. Ja, nou, hoeveel orgels zijn er te zien? Die stonden tussen de 25 en 30. En in het tweede weekend dan staan hier dus andere orgels. En wat eigenlijk een uh, verrassing is uh, voor de orgelliefhebbers. Want die komen orgels wat ze eigenlijk nog nooit gezien hebben of gehoord hebben. Je hebt drijorgels en je hebt jukeboxen en cafés. En dan heb ze nog een hele bijzondere combinatie van die twee. Want heb je dit al eens gezien? In een café piano met een drijorgel in geboot. van de vorige eeuw deden dit als jukebox. De familie Henze wist dit exemplaar per toeval op de kop te tikken. In de Weber Unica, en men kan ook zeggen dat het een Unica is, hmm. en dit kunnen ze ook met een dubbeltje, zeg maar in de tijd, uh, dan speelde hij één melodie. En dit hebben we dus aangekocht, mijn zoon, van de eerste eigenaar. Uh, dat is dan in, in frank, zeg maar, het bedrag, en in 1928. Hm. Ja. Dit is de, nog de envelop van dit iet. Men kunt hier dus zien. De koopovereenkomst. Hij heeft heel kort heeft maar gespeeld. En toen is er hem onder in de kelder is er terecht gekomen. En dus er blijven staan bij de mannen. Ja, hier alsjeblieft, alles is te bieden van 928. Hoe kunnen ze het eigenlijk precies vinden, Minus? In uh, Zwamen, op de Heidweg, in hal 1, in hal 2, in Business Park. Vlak wie het is voortal. Dus